शिक्षार्थी कम आजे तुम्हारे जे विषय पढ़ाना होता हम फ्लुड मैकानिक्स एंड मेशनारि आज के ष्ठ अध्याय ष्ठ पर्व सबजेक्ट ष्ठ अध्याय पढ़ाना जेटा रेफ्रिजारेशन एयर कंडिशनिंग मैकेट्रनिक्स पावर और अटोमोबाइल टेक्नोलॉजी कवर कर चित्रगर लक्ष्य करो एखे देखा जा एक पाइप जेटार डायमिटार एकदि के बसि और एकदि के कम एक नीचू जैगे अवस्थित और एक उँचू जैगे अवस्थित एखे दूटार आलदा प्रेसार आलदा भिलुसिटी इत्यादि आर एखे एक चित्र जेखने आंडारग्राउंड एक टैंकी ओभारेड टैंकी एखे एक पाम पास फ्लुइड फ्लो हो कतगुल्ला विषय देखते जे स्टाटिक हेड प्रेसार हेड भिलुसिटी हेड इत्यादि इत्यादि तेल बोल तो आज के तुम्हारे पढ़ार विषय कि आज के तुम्हारे जो पढ़ान से बार्नोलिस इक्ुएशन बार्नोलिस इक्ुएशन एट एक फरसी गणितद उन्नी सतरश आठ त्रिश ख्रीटाब्दे सतरश आठ त्रिश ख्रीटाब्दे सूषम पाइपर मध्य दिए प्रवाह एवं फ्लुइडर प्रेसार भिलुसिटी एवं स्थितिशक्ति इत्यादि ऊपर भित्ती एक सामग्रिक इक्ुएशन दा कर बार्नोल नाम अनुसारे सूत्र नाम हो बार्नोलिस इक्ुएशन तो ये शुरू करार आगे हमारे जे विषयगू जानते हैं से हेड हेड कि प्रवाही स्थितिशक्ति गतिशक्त समतुल्य तरल स्तम्भर जो उच्चता से हे हेड ये एस द्वारा प्रकाश कर तो हेडर मध्य प्रेसार हेड एक हेड तरल पदार्थ एर अभ्यंतरे जेको बिंदु होते तरल उपरितल पर्त खड़ा उच्चता व गभरता यहाँ हे प्रेसार हेड ये एस द्वारा प्रकाश कर टू पी बब्ल्यू एखे पी हे चपे तीव्रता एवं डब्ल्यू हे आपेक्षिक ओजन और भिलुसिटी हेड धर एक भैसेल अथवा टैंक जेखने सब समय एस हेड मेनटेन कर प्रेसार पी एवं एस हेड पद तर ओजन हे डब्ल्यू एखे जो एक अरिफिस थे जेखने भि बेगे तरल प्रवाहित है तो हमें मोट स्थितिशक्ति हे डब्ल्यूच ते घर्षण जुड़ित शक्ति जेटा हरान शक्ति जो बद दी तरान स्थितिशक्ति अर्जित गतिशक्ति दुटा समान है अर्थात एखे जो प्रवाहित हो तक स्थितिशक्ति हरान स्थितिशक्ति प्रवाहित गतिशक्ति दूटा समान है अर्थात डब्ल्यू एच इक्ल टू हाफ एम भि स्कोर स्त्रीशक्ति गुशक्ति एम इक्ल टू हमें जानी डब्ल्यू बी दैट इज एखान डब्ल्यू बद दी एच इक्ल टू भि स्कोर बु जी यहाँ हे भिलुसिटी हेड और एक हे डैटम हेड ये स्थितिशक्तर कारण है को कानपनिक आनुभविक रेखा होते को तरल तरल उच्चत हे डाटाम हेड ये जेर द्वारा प्रकाश कर तीनटा हेड सम्पर्क शिखल प्रेसार हेड भिलुसिटी हेड और डेटाम हेड तोटाल हेड मोट हेड हे चलमान पदार्थ को मोट हेड हे डाटाम हेड प्रेसार हेड एवं भिलुसिटी हेडर जोगफल दैट इज एच इक्ल टू जेड प्लस पी बै डब्ल्यू प्लस भि स्कोर बस जी एखे एक अरेंजमेंट जेखने एक पाइप मध्य तरल प्रवाहित होने एक पिजुमिटार लागाम आ पिटो टीब लागान आटो एवं बाका जेखने भिलुसिटी प्रवाहित तरल मुखे पिटो टीब मुख थे तो ये पिजुमिटारे प्रेसार तरल प्रवाहित हार कारण शुद्म प्रेसारे कारण पिजुमिटारे मध्य तरल एक उच्चता पर्त तरल एक उच्चता पर्त उठब 
কিন্তু এই পিটোর টিউব লাগানোর ফলে এখানে যেহেতু ভেলুসিটি অ্যাড হয় এই জন্য এই প্রেসারের সাথে আরও কিছু উচ্চতা পর্যন্ত তোর উঠবে অর্থাৎ পিজোমিটারের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে ভেলুসিটি হেড এবং প্রেসার হেডের সমন্বয় তাহলে টোটাল হেড হচ্ছে কি এখান থেকে আমরা পাচ্ছি ড্যাটাম হেড প্রেসার হেড এবং ভেলুসিটি হেড তাহলে চলমা তরলের মধ্যে আমরা তিনটা বিষয় তিনটা শক্তির অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করছি একটা হলো স্থিতিশক্তি আর একটা হলো গতিশক্তি আর একটা চাপ শক্তি এই সব শক্তিকে হাইড্রোলিক্সে উচ্চতায় প্রকাশ করা হয় এইটাকে পানির উচ্চতায় প্রকাশ করা হয় এটাকে হেড নামে এইটা হেড নামে পরিচিত এবং উচ্চতায় প্রকাশ করা হয় তো আমরা এখন বার্নলির সূত্র কি এইটা সম্পর্কে আমরা জানব যে কোনো ভরের অবিরাম প্রবাহিত তরল পদার্থের প্রত্যেকটি কোণার মোট হেড সমান থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি কোণার মোট হেড সমান থাকবে যেমন এখানে এই চিত্রতে একটা ভ্যাসেলে সবসময় এইস হেড মেনটেন করতেছে তো এখানে এ বিন্দু বি বিন্দু আর এখানে সি বিন্দু আছে অরিফিস দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর এখানে সি বিন্দু আছে তো এখানে বার্নলি সূত্র থেকে যে কথাটা যে যে কথা বলা যায় এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দু এই তিনটা বিন্দুতেই একটা কোণার হেড সব সময় সমান থাকবে অর্থাৎ এ বিন্দুর হেড ইকুয়াল টু বি বিন্দুর হেড ইকুয়াল টু মো বি সি বিন্দুতে মোট হেড তো আমরা টোটাল হেড জানি যে জানিয়ে যে এটা তো আমরা এ বিন্দুতে হেড হলো এটা বি বিন্দু হেড এটা সি বিন্দুতে হেড এটা তিনটা সমান এখন আমরা যদি এইটাকে ডাটাম লাইন ধরি ডাটাম লাইন ধরি তাহলে কি পাওয়া যায় তাহলে আমরা এ বিন্দুর জন্য এ বিন্দুর জন্য যে ঘটনাটা পাই সেখানে শুধুমাত্র এখানে ডাটাম আছে এইচ আছে এখানে প্রেসার নাই ভেলুসিটি নাই ফলে এইচ আছে ডাটাম আর প্রেসার জিরো ভেলুসিটি হেড জিরো বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে আমরা লক্ষ্য করছি এখানে ডেটাম জিরো এখানে প্রেসার আছে কিন্তু ভেলুসিটি নেই দ্যাট ইজ এখানে ডেটাম জিরো প্রেসার হেড আছে ভেলুসিটি হেড জিরো আর সি বিন্দুতে সি বিন্দুতে শুধুমাত্র ভেলুসিটি আছে এখানে প্রেসার এবং ডেটাম দুইটা জিরো দুটা জিরো ভেলুসিটি আছে অতএব আমরা বলতে পারি এই তিনটা বিন্দুকে একত্র করে আমরা বলতে পারি প্রথমটা এই সিকাল টু পিপি বাই ডাব্লিউ বি স্কোয়ার বাই টু জি এইটা হলো বার্নলি সূত্রের ব্যাখ্যা বার্নলি সূত্রের প্রমাণ এখন এ ধরনের একটা পাইপ যেটার একটা অংশ মোটা আর একটা অংশ সরু তো মোটা অংশ এটার এ এ সেকশান আর সরু অংশ হলো বি বি সেকশান এই সেকশানে প্রেসার পি ওয়ান এখানে ভেলসিটি ভি ওয়ান এবং ডেটা হচ্ছে জি জেড ওয়ান অনুরূপভাবে বি বিন্দুতে প্রেসার পি ওয়ান ভেলুসিটি ভি ওয়ান ভি টু প্রেসার পি টু ভেলুসিটি ভি টু এবং ডেটাম জেড টু এখন ধরি সামান্য সময়ের ব্যবধানে এ এ এবং বি বি এই সেকশানের যে তরল পদার্থ এটা শিপ করে এটা এ এ ড্যাশ এবং বি বি ড্যাশে অতিক্রম করলো অর্থাৎ এ এ বিন্দু এ এই রেখার তরল পদার্থ এ এ ড্যাশে বি বিটা বি বি ড্যাশে চলে চলে গেল তাহলে আমরা এ এর স্মরণ হচ্ছে এটা ডি এল ওয়ান ধরি এবং এইটার স্মরণ ধরি ডি এল টু তাহলে এই 
সামান্য অংশ যে স্মরণ হলো সেটার আয়তন হচ্ছে ক্ষেত্রফল এ ওয়ান ইন্টু ডি এল ওয়ান এবং এ ক্ষেত্রে আয়তন হচ্ছে এ টু ইন্টু ডি এল টু ইকাল ডব্লু বাই ডব্লু তাহলে এ এ সেকশান থেকে এ এ ড্যাশ সেকশানে তরল যদি প্রবাহিত হয় তাহলে এই যে চাপ হলো এই চাপের ফলে কাজটা হচ্ছে হচ্ছে পি ওয়ান ইন্টু এ ডি এল ওয়ান এখানে আয়তন ইন্টু প্রেশার কাজ ঠিক অনুরূপভাবে বি বি থেকে বি বি ড্যাশ সেকশানে তরল প্রবাহিত হতে চাপের ফলে কাজ হচ্ছে মাইনাস পি টু এ টু ডি এল টু এখানে মাইনাস হওয়ার কারণ হচ্ছে যেহেতু চাপে প্রবাহিত হচ্ছে তো দুই নম্বর বিন্দুতে পি টু এটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল ফলে নেট কাজ নেট কাজ হচ্ছে বীজগণিত যুগ ফল এইটা যুগ এইটা অর্থাৎ পি ওয়ান এ ওয়ান ডি এল ওয়ান মাইনাস পি টু এ টু ডি এল টু দ্যাট ইজ এখানে ক্যালকুলেশন করে ডব্লিউ বাই ডব্লিউ ক্যাল টু যেহেতু এইটা ক্যাল টু ডব্লিউ বাই ডব্লিউ এখানে দেওয়া আছে তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি ডব্লিউ বাই ডব্লিউ পি ওয়ান মাইনাস পি টু এটা হচ্ছে চাপের ফলে নেট কাজ তাহলে হারানো স্থিতিশক্তি ডব্লিউ ইন টু জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু তাহলে হারানো গতিশক্তি ডব্লিউ ইন টু ভি ওয়ান ভি টু স্কোয়ার বাই টু আই জি মাইনাস ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই টু আই জি তাহলে আমরা জানি হারানো স্থিতিশক্তি প্লাস সম্পাদিত নেট কাজ ইকাল টু অর্জিত শক্তি হারানো স্মৃতিশক্তি এইটা হারানো স্মৃতিশক্তি এইটা ডব্লিউ জেড টু এন্ড এরপরে সম্পাদিত কাজ সম্পাদিত কাজ ডব্লিউ বাই ডব্লিউ মাইনাস পি ওয়ান মাইনাস পি টু এবং অর্জিত গতিশক্তি ইকাল টু এইটা এখানে সব পক্ষ থেকে ডব্লিউ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই এটা এখন ওয়ান পার্ট আগের দিকে নিয়ে বি আর টু পার্ট আগের দিকে নিলে আমরা জেড ওয়ান প্লাস পি ওয়ান বাই ডব্লিউ প্লাস ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই টু আই জি ইকাল টু জেড টু প্লাস পি টু বাই ডব্লিউ প্লাস ভি টু স্কোয়ার বাই টু টু জি এটা হলো বারনলি সূত্র দুইটা জায়গায় টোটাল হেড সমান প্রমাণিত হলো বারনলি সূত্র কতগুলা উনকল্প এটাকে অনুসরণ করে চলে তরল পদার্থ আদর্শ এবং সংকোচ অসংকোচনশীল এই প্রবাহী অবিচল এবং অবিরাম হবে প্রবাহটি একটা স্টিম লাইন বরাবর অর্থাৎ একমাত্রিক প্রবাহিত হবে সকল সেকশানের বেগ সুষম এবং তা গড় বেগের সমান হবে ফ্লুইডের উপর প্রতিটি ফোর্স গ্রাভিটি ফোর্স এবং প্রেশার ফোর্স ফ্লুইডের উপর গ্রাভিটি ফোর্স এবং প্রেশার ফোর্স ক্রিয়া করবে এটা হচ্ছে বাণিজ্য সূত্রের অনুকল্প আর সীমাবদ্ধতা বাণিজ্য সূত্র এই অনুকল্প উপর প্রতিষ্ঠিত যে পাইপ যে কোনো প্রস্তুত বরাবর প্রতিটি তরল কোনা বেগ সুষম কিন্তু বাস্তবে এটা অসম্ভব কারণ পাইপের কেন্দ্র বরাবর একটা বেগ হবে এবং যত পাইপের পাইপের কাছে চলে আসবে পাইপের গায়ের কাছে চলে আসবে দেওয়ালের কাছে চলে আসবে ফ্রিকশানের কারণে ক্রমশ বেগ হ্রাস পাবে বানুজ সূত্রের ক্ষেত্রে এই এখানে গড় বেগ ব্যবহার করা হয়েছে বানুজ সূত্রে আরেকটা অনুকল্প প্রতিষ্ঠিত যে গ্রাভিটি ফোর্স বাধিত আর অন্য কোনো বল এখানে কাজ করে না কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নয় সব সময় বাইরে কিছু বল যেমন ঘর্ষণ বল এখানে কাজ করে বানুজ সূত্র এই অনুকল্প উপস্থিত প্রবাহকালে তরল কোনার বেগ শক্তির ঘাটতি নেই কিন্তু বাস্তবে টার্বুলেন্ট ফ্লোর ক্ষেত্রে তাপ গতিশক্তি তাপ শক্তির বাধিত হয় আর ভিসকাস ফ্লোর ক্ষেত্রে শেয়ার ফোর্সের কারণে কিছু শক্তি হ্রাস হয় এই বাণিজ্য সূত্রকে এই সকল শক্তিকে শক্তি হ্রাসকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে তরল পদার্থ যদি বাঁকা পথে প্রবাহিত হয় তাহলে সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্সের কারণে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা এখানে হিসাবে আনা হয় না কিন্তু বাস্তবে তা করা হয় না এখানে একটা সমস্যা দেওয়া আছে 
একটি পাইপের ব্যাস বিশ সেন্টিমিটার থেকে কুমে পাঁচ সেন্টিমিটার এতে পরিণত হয়েছে বিশ সেন্টিমিটারের প্রান্তে ডেটাম হেড পাঁচ সেন্টিমিটার এবং পাঁচ মিটার এবং পাঁচ সেন্টিমিটার প্রান্তে ডেটাম হেড তিন মিটার প্রথম সেকশানে চা পাঁচ কেজি পার বর্গ সেন্টিমিটার এবং বেগ এক মিটার পার সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড হোল হয় তবে দ্বিতীয় সেকশানে চাপ কত তো এখানে দেওয়া আছে কি প্রথম সেকশানের ডায়মিটার বিশ সেন্টিমিটার দ্বিতীয় সে ডায়মিটার পাঁচ সেন্টিমিটার এখানে ডেটাম হচ্ছে পাঁচ মিটার অর্থাৎ পাঁচশো সেন্টিমিটার দ্বিতীয় সেকশানের ডেটাম হচ্ছে তিন তিন মিটার অর্থাৎ তিনশো সেন্টিমিটার এবং চাপ প্রথম সেকশানে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবং প্রথম সেকশানে ভেলুসিটি আসে হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ একশো সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয় সেকশান অর্থাৎ পি টুতে প্রেশার কত হবে আমরা এখানে এ ওয়ান সোয়ান যায় পাই বাই ফোর ডি ওয়ান স্কোয়ার এখানে ডি ওয়ান এটা তাহলে এখান থেকে আমরা পাই এটা হচ্ছে এ এ ওয়ান এভাবে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা এ টু পাচ্ছি আমরা জানি কন্টিনিউ প্রবাহের জন্য এ ওয়ান ইকাল টু এ ওয়ান ভি ওয়ান ইকাল টু এ টু ভি টু এখান থেকে ভি টুর মান আমরা পাই হচ্ছে ষোলোশো সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড বারণী সূত্র প্রয়োগ করি যদি আমরা এখানে এক নম্বর এবং দুই নম্বর বিন্দুতে তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করে পিটুর মান এটা বের করতে পারি তো এইভাবে এখন তোমাদের বাড়ির কাজ এটা থাকলো এই অঙ্কটা তোমরা করবে সামনে ক্লাসে জমা দিবে ধন্যবাদ আজকে শেষ হলো পরবর্তীতে আবার দেখা হবে তো সবাই সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ কতক্ষণ হল দেখেন দেখি হয়ে যায়